காலத்தின் பேரன்பும் பெரும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவருக்கும் கிடைக்கட்டும் உறவுகளும் நட்புகளும் சூடி நிற்கும் இந்த அரங்கத்துக்கு என்னுடைய பேரன்புகளும் வாழ்த்துக்களும் இந்த மேடையில் மேடைக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஊடக உறவுகளுக்கு எனக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்குது கடந்த முப்பது வருடங்களாக நான் ஆரம்ப நிலையில் இருந்ததில் இருந்து தோளோடு தோல் சார்ந்து நட்புகளாக பழகி கொண்டு இருக்கிற நண்பர்கள் தான் இன்னைக்கு எதிரில் இருக்கீங்க அதே மாதிரி மேடையில் இந்த மேடையில் சந்தித்த பல நண்பர்கள் இருக்காங்க கடந்த இருபத்தைந்து வருடமாக தொடர்ந்து நானும் அவர்களோடு பயணித்து கொண்டு இருக்கிற நண்பர்களும் மேடையில் இருக்காங்க அந்த விதத்தில் இந்த படைப்பினுடைய கதாநாயகன் நாகாசார் மர்மதேசம் பண்ணி இருபத்தைந்து வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது மர்மதேசம் பண்ணும்போது நான் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய நடிப்பை தேர்ந்தெடுத்து அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பயணிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து நான் என்னை பல நிலையில் மாற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கை சூழல் என்னுடைய சிந்தனை செயல்பாடு எல்லாமே கொஞ்சம் மாறி இருக்கு ஆனால் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக கடந்தும் இன்றும் மாறாமல் அதே மனநிலையோடு அப்படியே பயணிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நகாசார்கிட்ட மர்மதேசம் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்போ சின்ன சின்ன திரையெல்லாம் வந்து அவ்வளவு விரிவடையல அதே மாதிரி டெலிகாஸ்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரீனும் பெருசாக இல்லை 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 சின்ன பெட்டி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தான் பல வீடுகளில் இருக்கும் முகங்களை க்ளோஸாக காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது சத்தமாக பேச வேண்டிய நிலைமை இருந்தது அந்த சமயத்தில் ஃபுல் ஒய்டு லென்ஸு ஃபஸ்ட்டு சின்ன திரையில் ஒய்டு ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன தேவையோ காம்பர்மைஸ் இல்லாமல் நாகாசர் அந்த படக்கை பண்ணியிருப்பார் லைவ் ரெக்கார்டிங் அதில் அந்த சிங்காநல்லூர் வீடெல்லாம் நம்ம முன்னாடி நம்மளுடைய பழம்பெரும் நடிகை அவங்க தான் அந்த வயதான கேரக்டர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய வாய்ஸ் மேலே இருந்து கேட்கும் அதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவு சவுண்ட் டிசைன் பண்ணியிருப்பார் அந்த குதிரை சவுண்டை மட்டும் சொன்னாங்க ஆனால் அதில் பல்வேறு விதமான சத்தங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்டெல்லாம் பயன்படுத்தியிருப்பார் அதெல்லாம் சின்ன பெட்டிக்குள்ளே தெரியவே தெரியாது நாகாசார் இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா தான் என்ன நினைக்கின்றேனோ அதை செய்ய வேண்டியது மட்டும்தான் என் கடமை அது என்னவாக எதிரில் இருக்கவங்களை போய் சேர்ந்து காம்பிரமைஸ் ஆகிறது என் வேலை இல்லை அப்படி அவர் ஆரம்ப நிலையில் நான் பார்த்து ரசித்த ஒரு இயக்குனர் இந்த இருபத்தைந்து வருட நான் இயக்குனருடைய பங்களிப்பில் இருந்திருக்க நான் அங்கே உதவியாளராக இருந்திருக்க ஒரு வசனகர்த்தாவாக இருந்திருக்க பாரதிராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதற்கு பிறகு நடிகனாக பல இயக்குனர்களோடு நான் பயணிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கு வரையிலும் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எல்லா இயக்குனர்களையும் நான் எனக்குள்ளே க்ளோஸாக வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல நின்று இருப்பாங்க அல்லது இருப்பாங்க அப்படி தான் ஆனால் இந்த இட இருபத்தைந்து வருட இடைவெளியில் நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போதோ அல்லது மேடை பேச்சு பேசும்போதோ நண்பர்கள்கிட்ட பேசும்போதோ அதிகமாக நான் யாரை புகழ்ந்தோ அல்லது பிரமிச்சோ பேசியிருக்கேன் அப்படின்னா அது நாகாசாரம் மட்டும்தான் அது எனக்கு தெரியும் அது ஒரு உயிர் ஒரு நல் ஒரு மிக சிறந்த கலைஞனுக்கு நான் என் மனதளவில் கொடுக்கின்ற ஒரு அங்கீகாரம் அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த மேடை எனக்கு இருபத்தி ஐந்து வருடங்களில் நாகாசோரோட உட்கார்ந்து நான் எந்த மேடையும் பகிர்ந்துக்கிட்டது இல்லை இந்த மேடை தான் நான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால தான் இந்த இடத்துல அதை நான் மிக சிறப்பாக பதிவு செய்யணும்னு நினைச்சே பேச அப்படி ஒரு சிறந்த இயக்குனர் தமிழ் சினிமா நாகாசாரை மிஸ் பண்ணிடுச்சு அதான் நான் சொல்லுவேன் எவ்வளவு பெரிய கலைஞன் மிக நுணுக்கமான கலைஞன் ஒரு சிறு வயதில் ஒரு பையனாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் அது வேலை வாங்குகிற விதமாக இருக்கட்டும் அல்லது அவர் தான் நினைச்சதை ஊடகம் வழியாக ஒரு அந்த தொழில்நுட்ப வழியாக அந்த காட்சி அமைப்பாக மாற்றுறதில் இருக்கட்டும் எந்த பதட்டமும் இருக்காது மழை பெய்யுதா இடி இடிக்குதா எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவர் அவராகவே இருப்பார் அது ஸ்கிரிப்ட் அட்டன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி புற சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி அப்படி ஒரு தனி மனித ஒழுக்கமும் ஒரு தனி மனித சிந்தனையும் கொண்ட ஒரு தனித்துவமான கலைஞனை 
நான் தொடர்ந்து இந்த இருபத்தி ஐந்து வருடத்தில் மீண்டும் இந்த படைப்பின் மூலம் அவரோடு நான் பயணித்தேங்கிறது எனக்கு கிடைச்ச பெரிய சந்தோஷம் இந்த மேடையில் நான் வந்து பாலச்சந்திர சார் அவர்களையும் திரு மின்பிமங்கள் கைலாஸ் சார் அவர்களையும் நான் நினைவு கூறுறேன் ஏன்னா இந்த கலைஞனை உருவாக்குவதற்கு ஆரம்ப காலத்தில் அவர்கள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செஞ்சிருக்காங்க அதனால இந்த மேடை அவர்களுக்கான ஒரு மேடையும் அவர்கள் நினைவு கூறுற மேடையாகவும் நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது அபிராமி ராமநாதன் சார் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்குடியை சேர்ந்த பின்புலத்தை கொண்ட ஒரு கலைஞர் அவர் சென்னையில் காரைக்குடி பின்புலத்தை கொண்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க திருத்துறையில் இருந்திருக்காங்க ஏவி மேபி மையப்பி செட்டியாருக்கு பிறகு ஒரு புதிய விஷயங்கள் ஏவிஎம் ஏவி மையப்பி செட்டியார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தொழில்நுட்பங்கள் வருவதற்கு முன்னாலேயே சிங்கப்பூர்லாம் போயிட்டு வந்து இங்கே நிறைய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தினவர் அப்படியே அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அபிராமி மால் இன்னைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அபிராமி மாலில் தான் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய முதல் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து அங்கே தான் நடந்தது கியூப்புங்கிற சிஸ்டம் அது வந்து அப்போ தான் ஒம்பதே ஒம்பது கேம் இது ப்ரொஜெக்டர் தான் இருக்கு அந்த ஒன்பது ப்ரொஜெக்டரில் ஒரு ப்ரொஜெக்டர் சென்னையிலேயே அபிராமி மாலில் மட்டும்தான் இருந்தது நான் போனேன் போனால் பெரிய ப்ரொஜெக்டர் நம்மளுடைய ரெகுலர் ஃபிலிம் ப்ரொஜெக்டர் இருந்தது பக்கத்தில் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன நம்மளுடைய டிவிஆர் மாதிரி ஒன்று அந்த சைடில் இருந்தது அப்போது டிஜிட்டல் மீடியா இல்லவே இல்லை கேமராக்கள் வரல ஒரே ஒரு பேனா சோனிக்கில் ஒரு கேமரா வந்திருந்தது அவ்வளவுதான் ஆனால் எதிர்காலத்தில் எதெல்லாம் புதிய தொழில்நுட்பமோ அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு நான் வந்து ஒரு இடம் தருவேன்னு சொல்கிறதும் இன்னைக்கு மால் இவ்வளவு மால்ஸ் சென்னையில் இருக்கு அதை அட்வான்ஸாக தீர்மானித்தது அபிராமி மால் தான் அங்கே குழந்தைகளோட விளையாட்டு அரங்கமும் அதுக்கு பிறகு அங்கே வந்து உணவு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு திரைப்படம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இன்னைக்கு எங்கே இன்னைக்கு சாதாரணமாகிடுச்சு கிராமங்கள் தூர் கூட வந்துருச்சு ஆனால் அதை கொண்டு வந்தது அட்வான்ஸாக கொண்டு வந்தது என்பது ராம்நாத் சாருக்கு தான் செய்யும் அதே போல திரைப்படத்தில் அவர் பஞ்சாமிரதம் என்று ஒரு படம் எடுக்கும்போது அது வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு இல்லை அது வந்து அந்த திரைத்துறைக்கான ஒரு 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 கமர்ஷியல் படம் அவ்வளோதான் ஆனால் வினோத சித்தம் இந்தே இந்த பிளாட் பாரத்தில் வினோத சித்தம் என்கின்ற ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணினதும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஐந்தாம் வேதத்தை அவர் வந்து ஸ்கிரிப்டை செலக்ட் பண்ணினதும் ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு பார்வை அதை ராம்நாத் சார் செய்கிறார் ஒரு படைப்பாளியாக நாகாசார் எப்படி இருந்தாலும் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அல்லது அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளரும் அதுக்கான கிரவுண்டை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜி ஃபைவ் இன்றைக்கு விலங்கு அயலி முனுசாமி வீரப்பன் இன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளவு அருமையான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வெவ்வேறு களங்கள் அயலியெல்லாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பெண்ணினுடைய மூட நம்பிக்கை அந்த வாழ்க்கை சூழலாக சொல்கிற அருமையான ஸ்கிரிப்ட் அது அதுலேருந்து முனுசாமி வீரப்பன் அப்படியே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி என்பது உலக முழுக்க இன்னைக்கு மிக முக்கியமான படைப்பு ரீதியில் ரொம்ப முக்கியமானது டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணக்கூடியவங்களே மிக சிறந்த டைரக்டராக பார்ப்பாங்க நம்மளுக்கு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறவங்கள அவ்வளோ பெருசாக மதிக்கிறது இல்லை இங்கே அந்த பார்வையே இல்லாமல் இருக்கு விஷுவலாக டாக்குமெண்ட்ரி ஆக்குறது எப்படி காந்தியை டாக்குமெண்ட்ரியாக இருந்த காந்தியை விஷுவலாக மாற்றி ஒரு ஸ்கிரிப்டாக மாற்றினது இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு ஒரு முனுஸ் வீரப்பன் என்பவனை ஒரு பத்திரிகை மீடியாவிலையும் தொலைக்காட்சி மீடியாவிலையும் இருந்த ஒரு விஷுவலை டாக்குமெண்ட்ரியாக மாற்றி அதை ஒரு விஷுவலாக மாற்றி ஒரு திரைப்படம் போல் பிரசன்ட் பண்ணுது டாக்குமெண்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய உதாரணத்தை ஜி ஃபைவ் வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அப்போ அந்த பார்வை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த விஷுவலாக அதை நம்ம அணுக முடியும் அப்படி ஐந்தாம் வேதம் கதையும் புரிந்து இன்னைக்கு இந்த இந்த பயணம் வந்து சிறப்பாக இருக்கு தமிழ் திரை உலகில் கமர்ஷியல் படங்கள் ஸ்மால் ஸ்கிரீனில் ஃபேமிலி ட்ராமா அப்படின்னு அது அவசரம் இந்த இடத்தில் கலைஞர்களுக்கு தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு இந்த வெப் சீரியஸ் என்பது காலம் கொடுத்திருக்கிற கொடை மிக சிறந்த வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை நிறுத்தி நிதானமாக ஜீபை புரிந்து நல்ல ஸ்கிரிப்டுகளை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்டை அழகான கலைஞர்களிடம் ஒப்படைக்கிறாங்க அதை முறைப்படி இதோ பத்திரிகையாளர்களை வச்சு முறைப்படி விளம்பரம் செய்து மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்த்துகிற அந்த பாதையும் சிறப்பாக இருக்கு அதனால் எதிர்காலத்தில் பல படைப்புகள் மிக சிறந்த படைப்புகள் இந்த வெப்சீரீஸ்குள்ளே வரும்
அதுக்கான காலம் அதுக்கான அந்த கிரவுண்டை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு அது உண்மையிலுமே ஒரு படைப்பாளியாக ஒரு கலைஞனாக இந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதே பிரசாத் லேப்ல அவ்வளவு பெரிய லேப் இந்த தியேட்டர்ல நான்லாம் எடிட்டிங் அசிஸ்டண்டா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அங்கே உட்காந்துருந்தேன் ஆனால் இந்த தியேட்டர்ல இன்னைக்கு பிரசாத் லேப் இல்லை ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த தியேட்டர் இருக்கு இது பல பல ஃபிலிமில் பல டைமென்ஷனை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இதே தியேட்டர் இதே அரங்கம் வெப்சீரீஸினுடைய ப்ரொஜெக்ஷனையும் இன்னைக்கு பார்க்குது அப்போ காலம் வந்து சில பேரை சில விஷயங்களுக்கு தக்க வைக்கும் அப்படி ஜீஃபை ஒரு மிகச்சிறந்த கதையை எடுத்து கலைஞர்களை கண்டுபிடித்து கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் காலம் அவர்களை வைத்திருக்கிறது அதுக்கு என்னுடைய நன்றிகளும் வணக்கங்களும் அடுத்து இந்த க இவர்கள் ரெண்டு பேரும் பொது தளத்தில் இருந்தால் கூட அவர்கள் அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் அந்த படைப்புக்கும் மீடியாக்களாக ஒருத்தர் இருக்க வேண்டியது இருக்கும் அதில் அஜயும் கௌசிக்கும் ரொம்ப ரெண்டு பேருமே ஹீரோக்கள் திரைப்பட திரைத்துறையில் எனக்கு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்தா ரெண்டு பேர் நான் உண்மையிலுமே ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் எதிர்பார்க்கல இவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல திரைத்துறையில் நடிகர்களாக இருப்பவர்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேலண்ட் இருந்தாவே ஆச்சரியப்படுவாங்க அவங்கள நடிகன்னா ஒன்றும் தெரியாதவங்க இல்லை நடிகன்னா வேற வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அப்படி எல்லாம் இல்லை ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை கட்டி காத்து ஒரு பெரிய நிறுவனத்தோடு தொடர்ந்து புத்திசாலித்தனமாக பயக்கின்ற ஆளுமையோட ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அதுவே ரொம்ப எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருந்தது சீனு இந்த என்னுடைய இருபத்தைந்து முப்பது வருட நட்புல சீனு கேமராமேன் மிக முக்கியமான நண்பர் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நான் பயணிச்சிருக்கேன் பல படங்களோட படங்களில் அவர் உதவியாளர் இருந்திருக்காரு நான் நடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கு இந்த இந்த படைப்பில் சீனு ஒரு மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான காலகட்டத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றாரு அதற்கு வாய்ப்பு எடுத்து தந்த அதுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நாகாசாருக்கு என் நண்பனின் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது அதை தாண்டி இதில் கதை நாகியாக நடித்திருக்கக்கூடிய தன்சியா பேராண்மையிலிருந்து உன்னை நான் பார்க்குறேன் ஐந்து பெண்களில் ஒரு பெண்ணாக நடிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட்டும் முழுக்க முழுக்க ஃபாரஸ்டில் நடந்திருக்கும் பெரிய பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஐந்து பேரும் ஆரம்ப காலத்தில் அவ்வளவு சிரமப்பட்டாங்க அந்த இதில் இன்றைக்கி என்னுடைய நண்பன் ஜனா இல்லை ஆனால் அவனை இந்த மேடையில் நான் நினைவு கொள்கிறேன் அதனுடைய அந்த படைப்பினுடைய தொடர்ச்சி அடையாளமாக நீ இருக்க நீ ஒரு மிக சிறந்த நடிகை உன்னுடைய நான் உன்னை பல முறையில் நான் நேரிலையும் சொல்லியிருக்கேன் இரண்டாவது தன்சி தன்சிகாவிட்ட நான் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய ஓவியங்களுக்கு தன்சிகா மாடலாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்க அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நீ எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நன்றி இந்த நேரத்தையும் இந்த மேடையும் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு என்னுடைய பேரன்புகளும் வாழ்த்துகளும் இந்த படைப்பு மக்களை போய் சென்றடைய நான் பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் கௌஷிக் எங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணும் இது இந்த டீமுக்கு மட்டும்தான் தெரியாது அப்புறம் பேசிப்போம் முதற்கண் மேடையில் இருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்களுக்கு எனக்கு வணக்கங்கள் இந்த படம் சக்ஸஸ்ங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நான் இங்கே உள்ளே வரும்போது நிறைய பத்திரிகைக்காரர்கள் எங்கிட்ட வந்து என்னை பாராட்டி படத்தை பற்றியும் பாராட்டினாங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ரெண்டு மணி நேரம் படம் பார்க்கும்போதே மூணு தடவை சிகரெட் பிடிக்க வெளில இருந்து போகிறவங்க நாலு மணி நேரம் இதை விடாமல் பார்த்து அதை ரசித்து ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது அடுத்த பார்ட் எப்போ வரும்னு சில பேர் என்னை கேட்டபோது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்து சார் ஜிஃபை அண்ட் அபிராமி இதுவே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை கை தட்டிக்கலாம் யூ கேன் கிளாப் ஃபார் யுவர் செல்ஸ் ரெண்டாவது இது த மிஸ்ட்ரி டைரக்டர் நாகாவோட ப்ராஜெக்ட் அவரை வந்து ஒரே லைனில் சொல்லிவிடலாம் அந்த பாட்டு தான் நாகா கையை வச்சா அது ராங்காக போனதில்லை அதில் டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற சீரியல்ஸ் எல்லா கதையும் நான் அவரோட இது மூணாவது தரம் பயணிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ருத்ரவீணை அதுக்கப்புறம் சிதம்பர ரகசியம் இப்போ அது அனந்தபுரத்து வீடு படம் சினிமாவும் பண்ணிட்டேன் அவரோட அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கூப்பிட்றாருன்னா கரெக்டாக அந்த ரோலுக்கு அவர் தான் சூட் ஆவார்னு அத்தை மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குண்டான டிசைன் பண்ணிவிட்டு தான் கூப்பிடுவார் 
தனக்கு ரொம்ப தெரியும் ஆர்டிஸ்ட்ன்றதுனால சும்மா சும்மா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன் ஆஃப்டராக அனந்தபுரத்தை வீடுக்கு அப்புறம் நான் இப்போ தான் பண்ணுறேன் தட் மீன்ஸ் இந்த ரோலுக்கு இந்த ருத்ராபதி ரோலுக்கு வைஜிஎம் கரெக்டாக நினச்சி கூப்பிடுவோம் அப்படி தான் எல்லாரையும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கார் அதனால தான் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் கிவன் தேர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இல்லை நான் அதிகமாக எல்லாரோடையும் ஆக்ட் பண்ணல பிகாஸ் என்னுடைய ஃபேமிலியோட மட்டும் தான் என்னுடைய பேத்தி அவங்க தன்சிகாவோட அப்புறம் என் பிள்ளையாக நடித்தார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கோபி கண்ணதாசன் அவர்கள் அவங்களோட தான் நடித்தேன் நாகாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அந்தந்த டீம் நடிக்கும் போது நம்மள வாட் வி வில் ஃபீல் இஸ் திஸ் பிட் இஸ் கோயிங் டு பி த பெஸ்ட் இந்த சீரியல் நம்ம நினைப்போம் இதுதான் பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சீரீஸ் நினைப்போம் அப்புறம் தான் தெரியும் அடுத்த பார்ட்டு இதை விட இன்னும் நல்லா இருக்கும்ட்டு அண்ட் எங்களுக்கு ஃபுல் கதையே சொல்ல மாட்டார் அவர் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சஸ்பென்ஸோ எனக்கு இன்னும் சஸ்பென்ஸ் நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை ஃபுல் சீரீஸ் ஸோ அது ரொம்ப அழகாக எடுத்துகிட்டு போக ஒரு டெக்னீஷியன் அ பர்ஃபெக்ஷனிஸ் எப்பேற்பட்ட பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன் சீனுக்கு மட்டும் தெரியாது ருத்ரவேணை பண்ணும்போது நாங்கள் குரடாச்சேரின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு மயானத்தில் ஒரு சீன் நான் ஒன்றும் இல்லை நடந்து போகணும் அங்கே இருக்கிற அந்த வெட்டியான் வந்து ஏய் யார் யாதுன்னு கேட்கணும் அந்த வெட்டியா யார் யாதுவை சரியாக கேட்கல ஸோ என்னை பதினஞ்சு தரம் நடக்க வச்சார் அவர் என் நடையில் குறை இல்லை அவன் கேட்ட முறை உண்மையிலேயே அவன் குறை தான் அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது தான் புரிஞ்சுது நான் பதினஞ்சாவது தரை நடக்கும்போது அங்கேருந்து ஒரு குரல் வந்தது இன்னும் எவ்வளோ தரம் நடப்பீங்கன்னு பார்த்தா புதச்சிருந்த ஒரு ஆள் பேசினாங்க இது அவனுக்கே போர் அடிச்சு போச்சு அந்த ஆள் சரியாக செய்ய சொல்லுங்கள் நாங்கள் தூங்கணும் அப்படின்றார் பட் அந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் சீஸ் அண்ட் அவர் பண்ணுற சீரியலில் ஒன்று மட்டும் நீங்கள் நல்லா நினச்சிக்க ஃபேக்ட்ஸ் இல்லாமல் ரிசர்ச் இல்லாமல் அவர் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இறங்க மாட்டார் அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னா அந்த ஃபேக்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஃபேண்டசியை தூவி விட்டு நமக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தையை எழுப்பி விட்டு நம்ம பழைய சந்தமாமா கதைகள் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுத்து ஹி வில் மேக் இட் அண்ட் ஆப்சுலூட்லி உண்மையாக சொல்ல போனோன்னா சின்னத்திரையின் ஸ்பீல் பர்கன்னு சொல்லலாம் அவரை தப்பே இல்லை ஐ திங்க் ஐ கேன் காலம் இந்தியானா ஜோன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைச்ச என்ன திருள்ளோ அது அவரோட சீரியலில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது இதில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்கும் எவ் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் பர்ஃபார்ம் வெல் நான் இண்டிவிஜுவலாக யாரையும் சொல்ல விரும்பல லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ மெட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் தன் சிகாலா கூட மீட் பண்ணேன் என் பேத்தியாக நடிச்ச அந்த பொண்ணு இதோ கோஷி சார் இவங்கெல்லாம் ஐம் நைஸ் பீப்புள் வி ஹேட் ஃபன் நான் எப்போதுமே கொஞ்சம் ஜாலி பர்சன் இப்போ வரும்போது கூட ஒரு ப்ரெஸ்காரன் கேட்டேன் சார் நீங்கள் சுமாராக எத்தனை படம் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு கேட்டேன் நான் சொன்னேன் எல்லா படமும் சுமாராக தான் பண்ணியிருக்கேன் சொன்னேன் ஸோ ஐ லைக் டு ஹேவ் ஃபன் பட் அந்த செட்டில் வி ஹேட் பட் ரொம்ப சீரியஸ் இன்ஃபேக்ட் ஏன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் அதில் கொஞ்சம் பழி வாங்கிட்டார் நாகா என் கண்ணை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது மற்றதெல்லாம் தேடி பட் ஐ என்ஜாய் டூயிங் த ட்ரோ I enjoyed doing that role and the subtlety. That is, the Sahana is the first time I said to you, I said to you, I said to you, I said to you, of course, KB is the first time I said to you. But in my Vidyasamana role, I had a chance to get a chance to get a chance to get a chance. That side of my talent is tapped. I am not sure that you are in the Rudra Venaya. You are in the Rudra Venaya. A totally different YGM. Which is now continuing now. And a wonderful combination with Z5. They come out with some excellent projects. I don't know if Z5 is a good thing, but I don't know if it's a good thing. I don't know if it's a good thing. I don't know if it's a good thing. And Abhirami Ramanathan. If he's a poet, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to deny it. But we studied together in Loyola. So, he's a very clever businessman. A very correct businessman and a clever businessman. So, in the three combinations, Naga, Z5, Abhi Rami Radhan, Ramanathan, success at Tavara Varedu Kudukamatanga. This will be a wonderful serial. Hats off to everyone. Nalamani Nara, you can talk to me. I don't want to talk to you. Best of luck to every one of these artists in their future and my future at the age of 74. I am 74 now. I am going to be 75 next year. But as she said, I am still doing a 25-year-old college student role. Makkal, Nagesh, Shulu, and Kadalik, they are going to be able to talk to Makkal. Thank you, press, for continuously supporting me and supporting good projects. We'll always be with you for good projects. Thank you.